ಅಜ್ಜಿಯ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಬೆಳೆದಂತಹ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರ ವೈಭೋಗ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪಾತ್ರಗಳ ವಿಶೇಷತೆ ಅವುಗಳ ಆದರ್ಶ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನ ತಿಳಿಯುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಒಬ್ಬರ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಕೇಳುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ಬಹುಬೇಗ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ ಇಂಥ ಅಪರೂಪದ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಮಕ ಕಾವ್ಯ ವಾಚನ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಳೆದ ಮೂರು ದಶಕಗಳಿಂದ ಗಮಕ ಕಾವ್ಯ ವಾಚನಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ನೀಡುವುದರಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸತ್ಯವತಿ ರಾಮನಾಥ್ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರು ಆರ್ಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮಹರ್ಷಿ ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿಯವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯ ಗಮನ ವಾಚನಕ್ಕೆ ಇವರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಸತ್ಯವತಿಯವರ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಪ್ರೌಢಿಮೆ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವ ಶೈಲಿ ಆಳವಾದ ವಿಚಾರ ಸಂಪತ್ತು ಕೇಳುಗರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸತ್ಯವತಿಯವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗಮಕ ಕಲಾ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಗಮಕ ಕಾವೇರಿ ಯೋಜನೆ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಗಮಕ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸದಸ್ಯರ ನೋಂದಾವಣಿ ದತ್ತಿ ನಿಧಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮುಂತಾದ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಶ್ರಮಿಸಿ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕೈಗೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮರಿತಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೂಲದವರಾದಂತಹ ಸತ್ಯವತಿಯವರು ಅಪರೂಪದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಂತಹ ಲೇಖಕಿಯೂ ಹೌದು ಭಾರತೀಯ ಹಬ್ಬಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಿಂಚನ ಮಹಿಳಾ ಸಾಧಕರು ನಾರಿ ಅಂಕಣ ದಿವ್ಯ ಸಸಿ ತುಳಸಿ ಪಾಶುಪಥಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬಂಧ ಮುಂತಾದ ಕೆಲ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಕೆನಡಾ ಅಮೆರಿಕ ಜರ್ಮನಿ ಮುಂತಾದ ದೇಶಗಳ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿ ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸತ್ಯವತಿಯವರು ಇಂದು ಶುಭೋದಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಗೌರವಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾಗತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತಕರಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಧ್ಯಾಪಕಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲಾಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇವತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸತ್ಯವತಿ ರಾಮನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ಶುಭೋದಯ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಶುಭ ಸ್ವಾಗತ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್ ಕಾವ್ಯ ಕನ್ನಿಕೆಗೆ ರಸವೇ ಜೀವನ ಶಬ್ದ ಸಮೂಹಗಳೇ ಮಾತು ಭಾವವೇ ಶರೀರ ಅರ್ಥಗಳೇ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗಮಕ ಗಮಕದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬಂದಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನನಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬಂದಿದ್ದು ತುಂಬ ತಡವಾಗಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಸಂಪ್ರದಾಯಸ್ತ ಕುಟುಂಬ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಅಂತ ಅನ್ನೋದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದ ಹೇಗೋ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮೈಸೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಓದಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತನೋ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಅವ್ರಿಗಿತ್ತು ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಇದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಏನಂತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಬಸ್ಗಳ ಸೌಕರ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಶಾಲೆಗಳೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮೂರ್ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ವರೆಗೂ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಇತ್ತು ಬಟ್ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ನೆನಪಿಲ್ಲ ನಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಯಾವಾಗ ಹೋದೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಬಟ್ ನನಗೆ ಒಂದೇ ನೆನಪು ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮೇಷ್ಟ್ರ ಒಬ್ರು ಇದನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವನೇ ಲೋಕಪಾಲನೆ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇದು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಹಾಡು ಆಮೇಲೆ ನಾವುಗಳು ಕಲ್ತಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪುಸ್ತಕ ಗಿಸ್ಕ ಇಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ದು ನನಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಲೇಟ್ ಒಂದು ಬಳಪ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಜಗಳಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಸ್ಟೋನ್ ಸ್ಲಾಬ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಮಗ್ಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ಹಾಡುಗಳು ಮತ್ತೆ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ
ಜರ್ಮನಿ ದೇಶದ ಒಬ್ಬ ಲೇಡಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಈ ಟೆಂಪಲ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ಶಿಲ್ಪಕಲೆಯನ್ನ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಅವಾಗ ಸಮರಾಂಗಣ ಸೂತ್ರಧಾರ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಅವಾಗ ಪುಸ್ತಕ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೆ ಅವಾಗ ಅದನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅಂತಂದ್ರು ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಬರಿನೇ ಆಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಓದ್ದೆ ಒಂದ್ಸಲ ಆಯ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರಗಳೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟೆ ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಇಂಡಿಯಾಕ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಶುರು ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಅತ್ತೆ ಮಾವಂದ್ರು ಹೇಗಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತೆ ಭಯ ಎಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೋ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೋ ಜನಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೋ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಒಂದು ಭಯದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಇವತ್ತು ನಾನು ಸಾವಿರಾರು ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ತರ ಪುಸ್ತಕ ಬರೀತೀನಿ ಗಮಕ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದ್ರದ ಕಲ್ಪನೆನೇ ನನಗೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಯ್ತು ನನಗೆ ಕಲಿಬೇಕು ಏನೇನೋ ಇದೆ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಅನ್ಸಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಹೊರಟು ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಬರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮೇಡಮ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗಣಿತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಳೆ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡಿಗರಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರೌಢಿಮೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಹಳೆಗನ್ನಡ ಕಲಿಬೇಕು ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲಿಬೇಕು ಆ ಆ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಬಂದಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೋ ಒಂದ್ಸಲ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೆನ್ನೆ ಬಟ್ ಏನೋ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಏನೋ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ನಾನು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ತಗೊಂಡೆ ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತು ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಹೇಗಾಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಊರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎರಡು ಮೈಲಿ ದೂರ ಐದು ಆರು ಆಮೇಲೆ ಏಳನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೆ ಸಕಲೇಶ್ಪುರಕ್ಕೆ ಹೋದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಸೇರಿಸಿದ್ರು ಆಯ್ತಾ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅವ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅವ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಸೆವೆಂತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿದ್ದನ್ನ ನೋಡಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದ್ರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಓದ್ಸಿ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಮಕ್ಕಳು ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮನೆ ಭರ್ತಿ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರವತ್ತ ಎಪ್ಪತ್ತು ಜನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ತೊಟ್ಟಿ ಮನೆ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಒಂದ್ ಸಲಕ್ಕೆ ಎಲೆ ಹಾಕೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರವತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತು ಎಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ವಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಡ ಹುಟ್ಟದವರು ಎಂಟು ಜನ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಂದ್ರಿಗೂ ಎಂಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸೋದ್ರ ಮಾವನ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಬೇಸಿಗೆ ರಜಾ ಅಂತಂದ್ರು ಹೀಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೆದಿದ್ರಿಂದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ ತಾಯಿ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಂಗೆ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಹೊಳೆಯನಶಿಪುರದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಕಳೀತು ನಂದು ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಪಿ ಯು ಸಿ ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಕಳೀತು ಆಮೇಲೆ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಲ
ಟು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ದಟ್ ಅದನ್ನ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಉದಾತ್ತ ಅನುದಾತ್ತ ತ್ವರಿತ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೂರು ಸ್ವರಗಳು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹಾಗೇ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪಾನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಬಾರದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಂಸ್ಕೃತ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವೇದಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನಗಳ ಜೀವನ ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಉದ್ದೇಶನೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಾವ್ಯ ಓದಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಆನಂದ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬೇರೆ ಯಾವ ಭಾಷೆನಲ್ಲೂ ಬರುವಂತಹದ್ದಲ್ಲ ಅದು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತಿದ್ರಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರಿ ನಿಮ್ಗೇನ್ ನೆನಪಂತು ಯಾವ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ನೆನಪಂತು ಇದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಂಜಸ ಅಂತ ನಿಮಗನ್ಸುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಆಯುರ್ವರ್ಷ ಶತಂ ನೃಣ ಪರಿಮಿತ ರಾತ್ರೌ ತದರ್ಧಂ ಗತಂ ತಸ್ಯಾರ್ಧಸ್ಯ ಸ ಅಪರಂ ಅರ್ಧಂ ಬಾಲತ್ವ ವೃದ್ಧತ್ವಯೋ ಶೇಷಂ ವ್ಯಾಧಿ ವಿಯೋಗ ದುಃಖ ಸಹಿತ ಸೇವಾಧಿಭಿರ್ನೀಯತೆ ಜೀವೇ ವಾರಿ ತರಂಗ ಚಂಚಲತರೆ ಸೌಖ್ಯಂ ಕುತ ಪ್ರಾಣಿನ ಸೌಖ್ಯಂ ಕುತ ಪ್ರಾಣಿನ ಸುಖ 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 ಅಂತೀವಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದೆ ಸುಖ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಆಯಸ್ಸು ನೂರು ವರ್ಷ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ರಾತ್ರೌ ತದರ್ಧಂ ಗತಂ ಅರ್ಧ ರಾತ್ರಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದೋಯ್ತು ಇನ್ನು ಐವತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಾಲತ್ವ ವೃದ್ಧತ್ವಯೋ ಬಾಲ್ಯ ಮತ್ತು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದೋಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಅದು ವ್ಯಾಧಿ ವಿಯೋಗ ದುಃಖ ಸಹಿತ ವ್ಯಾಧಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ ವಿಯೋಗಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಎಲ್ಲಿ ಸುಖ ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಸೌಖ್ಯಂ ಕುತ ಪ್ರಾಣಿ ಅಲ್ಲ ಈ ಇದು ನೀವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಂದ್ರಿ ಆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗೋ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಅದನ್ನ ನೀವೇ ನಮಗ್ ಮಾರ್ಗ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ ಈಗ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಜನರಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಒಂದು ನಿರ್ಲಿಪ್ತತೆಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ಲಿಪ್ತವಾಗಿರಬೇಕು ನಿರ್ಲಿಪ್ತವಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಮಾರ್ಗ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ ಕೆಲವರು ನಮ್ಗೆ ಯಾಕಬೇಕು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಇದೇ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಇದೇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅಂತ ನಾವು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆತ್ಮನನ್ನ ಕುರಿತಾದಂತ ವಿದ್ಯೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಆತ್ಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ವಿಶ್ವದ ಒಂದು ತತ್ವ ಅದು ಒಂದೇ ತತ್ವ ಅದನ್ನೇ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಅದ್ವೈತ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು ಅದ್ವೈತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ತತ್ವ ಒಂದೇನೇನೆ ಆದ್ರೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿದೆ ಜಗತ್ತು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ನಮಗೆ ಆದ್ರೆ ಆ ತತ್ವ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತೀವಿ ಆತ್ಮ ಅಂತೀವಿ ಅದು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಏಕ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅನಸ್ಯೂತವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನೇ ಏನಾಗಿದೆ ನಮಗೆ ರಾಗ ದ್ವೇಷಗಳು ಅದ್ವೈತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೇನೇನೆ ದ್ವೈತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಎಲ್ಲಿ ಎರಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾಟ ಕಾದಾಟ ಒಂದೇ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅದ್ವೈತದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ರಾಗ ದ್ವೇಷ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಯಾವಾಗ ಒಂದೇ ತತ್ವ ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನ್ ನನ್ನಲ್ಲಿರೋದು ನಿನ್ನಲ್ಲಿರೋದು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿರೋದು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಒಂದೇನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಸಮಾಧಾನ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ಅದನ್ನ ಮನುಷ್ಯ ಹಾಕಿ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನೇ ಬೇರೆ ನೀನೇ ಬೇರೆ ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರಾಗ ದ್ವೇಷಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಈ ತರ ರಾಗ ದ್ವೇಷಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಚ್ಚ
ಆಮೇಲೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸುತ್ತೆ ಈಗ ಅದಾಗದೆ ನಿನ್ನೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗದೆ ಇರೋದೇನೆ ವೈರುಧ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ರಾಗಾದ್ವೇಷಗಳೇ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯವನ್ನ ನೀವೇ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ರಿ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಆಗ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಜೀವನ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಎನ್ನುವಂತಹ ಭಾವ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಒಬ್ರು ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಆಗ ನೀವು ಎಂಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇವತ್ತು ಒಬ್ರು ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಮಕ್ಕಳು ಸೊ ಆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗ್ಲಿ ಈ ಸ್ವಾರ್ಥತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇವತ್ತು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬರೀ ಕುಟುಂಬದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಮತ್ತೆ ನೀರು ಮತ್ತೆ ಪೆಟ್ರೋಲು ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಮನೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕಾರು ಅಥವಾ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಕೂಟರ್ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೂ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಹೋಗ್ಬೋದು ನೀವು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಉಳಿತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಫುಡ್ ಆಹಾರ ಉಳಿತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಆಹಾರ ಪೋಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ವೃದ್ಧರ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಕ್ಕಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಈ ಕುಟುಂಬಗಳೆಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಆಗೋ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬರೀ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಆಸರೆ ಇಲ್ಲ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬರೆಲ್ಲ ಒಬ್ರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವರ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಕತೆ ಹೇಳೋದ್ರ ಮೂಲಕನೋ ಉಪದೇಶ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕನೋ ಅಥವಾ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಮನಸನದಿಂದ ಅವರು ಬಂದಾಗ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಈಗ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಇಲ್ಲ ಬೇಬಿ ಸಿಟಿಂಗ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೇಬಿ ಸಿಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೋತಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಅದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಜರ್ಮನಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗದಲ್ಲ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇರೋರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇರೋರು ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಹಾಕಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಏನಂತಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ ಮುಖ್ಯವಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರ್ಯಾರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮಲಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಊಟ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಅವರೇ ತಿಂದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳು ಬರೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಹಬ್ಬೋದು ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಶುರುವಾಗಿದೆ ಇದು ಆದ್ರಿಂದ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬಹುಶಃ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆ ಹೌದಪ್ಪ ಇದು ಇಷ್ಟು ಸುಲಲಿತವಾಗಿದೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ನಿಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ಅವರು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅವರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೂ ಎಂಟು ಜನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿದ್ರು ಆಯ್ತಾ
ಅಲಂಕಾರಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಕಾವ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾವ್ಯಸ್ಯ ಆತ್ಮ ಧ್ವನಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಧ್ವನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇರೋಂತ ಅರ್ಥನೇ ಬೇರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡೋ ಅರ್ಥನೇ ಬೇರೆ ಅದನ್ನ ಧ್ವನಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಇದು ಯಾವುದು ಆನಂದವರ್ಧನನ ಧ್ವನ್ಯಾಲೋಕ ಆಮೇಲೆ ಜಗನ್ನಾಥನ ರಥಗಂಗಾಧರ ಅದು ಎರಡನ್ನು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಆಗಿತ್ತು ನಮಗೆ ಅದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗಾಗಿದೆ ನಾನು ಮಾಡಿ ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳಾಗೋಯ್ತಾಗ್ಲೇ ನಲ್ವತ್ತೈವತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗೋಯ್ತಾಗ್ಲೇ ನೆನೆ ಅಲ್ಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತಕರಾಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಧ್ಯಾಪಕಿ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಧ್ಯಾಪಕಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ರಿ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಅದರ ಅನುಭವ ಹೇಗಿತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ನನಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ರೆಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿರೋ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ರೀತಿ ಹಾಗಲ್ಲ ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಓದಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರುಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದು ಒಂದು ಜೊತೆಗೆ ಬರೀ ನಾನು ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ನೈತಿಕವಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಇರಲಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಓದಿ ಹೊರಟೋದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಯೋ ಅವಕಾಶ ಇರಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ 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 ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಮಟ್ಟ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರಂತಿವೇ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಅಂತ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರುಗಳನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ಆಕರ್ಷಿಸ್ಬೇಕು ಹೇಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಿಂದನೂ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೋಧನೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮಟ್ಟವನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ದಡ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ದಡ್ಡ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಚೂರು ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಅವರುಗಳಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗೋಷ್ಟನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಮನೆಗೆ ಹುಡುಗರು ತುಂಬಾ ಜನ ಹುಡುಗರು ಬರ್ತಾರೆ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಹತ್ತು ನಾಲ್ಕೂವರೆಯಿಂದ ಏಳು ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಾಠನೇ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳೋದು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಕಲಿಯೋದು ನಿಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಹಳ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜೀವನ ಕಲಿಸುವಂತ ಪಾಠ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅವರು ಏನೋ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ತಾವು ಕಾಲಿಡ್ತಾರಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಲಿಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಕಲಿಕೆಗೆ ಜನ ಇವತ್ತಿಗೂ ನೀವು ನೋಡುವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಓಪನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿರ್ತಾರ ಜೀವನ ಕಲಿಸುವಂತ ಪಾಠವನ್ನ ಅಂತ ಜೀವನ ಕಲಿಸೋ ಪಾಠ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರು ಇರಬೇಕು ಈಗ ದೊಡ್ಡವರು ಇಲ್ಲ ಈಗ ಪಾಠ ಜೀವನ ಪಾಠನ ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ಗೆ ಅನ್ಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ
ನಿಜ ಅಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಸ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಜಾನೋ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನಿಜ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಹೊರ ದೇಶದವರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚರಣೆಯನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ ತಾವು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅವರ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೂ ಭಾರತೀಯರಿಗೂ ಈ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಿತ್ತಿಲ ಗಿಡ ಮದ್ದಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತು ಸತ್ಯ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇದು ಈಗ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷ ಇದ್ನಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸಬೇಕು ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಆ ಕೆಲಸ ಈ ಕೆಲಸ ಅಂತಿಲ್ಲ ಯಾವ ಕೆಲಸನೂ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು ಒಂದಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬಂದ್ರಾಯ್ತು ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು ಏನಿದು ಈ ತರಹ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಇದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಇದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೀಗೇನೇನೆ ಏನಾದ್ರೂ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಜೊತೆ ಇದ್ರೆ ಏನು ಇನ್ನೂ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇವ್ರುಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಇದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವರ ವಯಸ್ಸಿನ ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಏನೇನೋ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತವರು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಖದ ಜೀವನವನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಇದೇನಿದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಸ ಚೆಲ್ತಾರೆ ನೀರಿಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಇದು ಎಂತ ಊರು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೈತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ವಿಕಾಸ ಹೇಗಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿನೇ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಂಟು ಮೂಟೆ ಕಟ್ಟಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಬಿಚ್ಚಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಜೀವನವನ್ನ ಹೇಗೆ ನಡೆಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶುಭೋದಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಧ್ಯಾಪಕಿ ಜೊತೆಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತಕಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಸತ್ಯವತಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ ಮೇಡಮ್ ಆಗ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ವಿದೇಶ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೇಗೆ ಮೇಳಾಯಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಕೂಡ ಅನೇಕ ಹೊರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿದಿರಿ ಜೊತೆಗೆ ಜರ್ಮನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ ಕೆನಡಾ ಅಮೆರಿಕ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಅನ್ಸೋದಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ವಾಸವಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡಿಸೋಕೆ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಆ ಒಂದು ಅನುಭವ ಹೇಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಭರತನಾಟ್ಯನ ಕಲಿತಾ ಇರೋರು ಆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಬರ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕ ಆಮೇಲೆ ಸಂಗೀತ ಇದೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತವನ್ನ ಕಲ್ತಿರೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದ್ದಾಗ್ಲೇನೇನೆ ಎಲ್ರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದ್ವಿ ನಾವು ಎಲ್ರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಬ್ಬ ಒಂದೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಆಹಾರ ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು ಯಾವ ಹಬ್ಬಾನು ಬಿಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡ್ತೀರಿ ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸ್ನೋ ಹಾಗಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ
ಎರಡನೇದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ದೂರವಾಗ್ತಾನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಜಗಳ ಆಡಬೇಡಿ ಇವತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಮಾತು ಮಾತಾಡಬೇಡಿ ಆ ರೀತಿಯಿಂದ ಆದ್ರೂ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯ ಹಿಂತೆಗಿತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಬಂದ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ ನೀವು ಮಾಡರ್ನೈಸೇಷನ್ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಾಲಟ್ಟಿದೆ ಇದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಹೊರ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ರೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆತ ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ತನ್ನೊಳಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆ ಹೌದಪ್ಪ ನಾನು ನನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಇರಬಹುದು ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಅಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇರಬಹುದು ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಆ ಒಂದು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಉತ್ಕರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಗುರಿ ಇದೆ ಅದನ್ನೇ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದು ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಲಭ್ಯವಾದ ಧನವನ್ನು ಕಾಮವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದು ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಕಾಮ ಎರಡು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆಯೇ ಹೊರತಿದೆ ಧರ್ಮನೂ ಇಲ್ಲ ಮೋಕ್ಷ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತನ್ನೋದು ವಿದೇಶಿಗಳಿಗೆ ಆ ಕಲ್ಪನೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅವರುಗಳಿಗೆ ಧರ್ಮ ಅಂತನ್ನೋ ಕಲ್ಪನೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಪದ ಹೇಳಿ ಆದ್ರೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತವಾದಂತಹ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಇದೆ ಆ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಧಾರಣ ಧರ್ಮ ಇತ್ಯಾಹು ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಯಾವುದು ಧರ್ಹಿದೆಯೋ ಅದು ಧರ್ಮ ಆ ಧರ್ಮವನ್ನ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷತಿ ರಕ್ಷಿತ ರಕ್ಷಿತ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷತಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಧರ್ಮವನ್ನ ನೀವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಯಾವಾಗ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಉಪನಿಷತ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಪರಿಹಾರ ಹೇಳಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳಿದೆ ಈಶಾವಾಸ್ಯಂ ಇದಂ ಸರ್ವಂ ಯತ್ಕಿಂಚ ಜಗತ್ಯಾಂ ಜಗತ್ ತೇನ ತ್ಯಕ್ತೇನ ಭುಂಜಿತ ಮಾಘೃದ ಕಸ್ಯ ಸಿದ್ಧನಂ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾಘೃದ ಕಡುಲೋಭಿ ಆಗಬೇಡ ಕಸ್ಯ ಸಿದ್ಧನಂ ಯಾರದು ಇದೆಲ್ಲ ಹೂವೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಈಶಾವಾಸ್ಯಂ ಇದಂ ಸರ್ವಂ ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇರಿರೋದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇರಿದೆ ಅಂತಂದ ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರನೂ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಡನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆರೆನ ಕೊಳಚೆ ನೀರನ್ನ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಏನು ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇದನ್ನ ಈ ಪ್ರಕೃತಿನ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಡನ್ನ ಕಡಿದೇನೆ ಶುದ್ಧವಾಗಿರೋ ನೀರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೇನೆ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಧರ್ಮೋ ರಕ್ಷತಿ ರಕ್ಷಿತ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಲ್ವೇ ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲು ಇವತ್ತು ಕಾಡುವಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಇದೆ ಕಾಡನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಕಾಡನ್ ಯಾವ್ದು ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಒಂದ್ ಇಷ್ಟು ದ ನೆಲಾನ ನಾನು ನೂಕೋತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೂ ಅದು ನಂದಲ್ಲ ಅದು ಅದ್ ನಂದೇ ಅದು ಅಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತುಗಳಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉಪನಿಷತ್ ನಲ್ಲಿ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಉದಾಹರಣೆ ಈ ಗಮಕ ಅಂದ್ರೆ ಹಳೆಗನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಪಾಠಕ ವಾಚಕಗಳೇ ಗಮಕಗಳಂತ ಕರಿತೀವಿ ಗಮಕಗಳನ್ನ ಒಂದು ರೀತಿ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ರಾಗಬದ್ಧವಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಗಾಯಕರು ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಗಮಕವನ್ನ ಅರ್ಥೈಸುವಂತಹ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರು ಬೇಕು ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿರುವಾಗ ಮತ್ಯಾಕೆ ತಡ ಗಮಕದ ಒಂದು ಝಲಕನ ಕೇಳೋಣ ಈಗ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರು ಗಮಕನ ಹಾಡ್ತಾರೆ ಅದಾದ
ಕರುಣಿಸುವುದು ಉದ್ಧರಿ ಸುದು ಕರುಣಿಸುವುದು ಉದ್ಧರಿಸುವುದು ಸಂಹರಿಸು ಮತ್ಪರಿಭವ ಸಂಹರಿಸು ಮತ್ಪರಿಭವ ಎಂದುರು ತರದ ಭಕ್ತಿಯಲಂದು ಎಂದುರು ತರದ ಭಕ್ತಿಯಲಂದು ಸೈಗಡ ದೀರ್ಧನ ಪಾರ್ಥ ಸೈಗಡ ದೀರ್ಧನ ಪಾರ್ಥ ಸೈಗಡ ದೀರ್ಧನ ಪಾರ್ಥ ಸೈಗಡ ದೀರ್ಧನ ಪಾರ್ಥ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು ಗಮಕನ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಪದ್ಯ ಶಿವನ ಒಂದು ಸ್ತೋತ್ರ ಅರ್ಜುನ ಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ತಗೊಂಬರೋದಕ್ಕೆ ಶಿವನ್ ಜೊತೆ ಹೋರಾಡ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಶಿವನ್ ಜೊತೆ ಹೋರಾಡದಾಗ ಅವನು ಶಿವ ತಾನು ಅವನು ಇದು ಬೇಟೆಗಾರನ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಶಿವ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯುದ್ಧ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಶಿವ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆಗ ಅರ್ಜುನ ಎಷ್ಟು ನೊಂದ್ಕೋತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನ ಕರುಣಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಶಿವನ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ನಾನು ಎಂಥ ಪಾಪಿ ಇರ್ಬೇಕು ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಶಿವನ್ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡದ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಥರ ಅವಮಾನ ಆಗೋಯ್ತು ಅವನಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬೇಕು ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಪದಗಳು ತುಂಬಾ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹರನೇ ಹರತಿ ಪಾಪಾನಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಹರಣ ಮಾಡುವವನು ಹರನೇ ಗಂಗಾಧರನೇ ಗಂಗೆಯನ್ನ ಧರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಗಿರಿಜಾವರನೇ ಗಿರಿಜನ ವಲ್ಲಭನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಶಶಿಶೇಖರನೇ ಶೇಖರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಟೆಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದರಲ್ಲೇ ಚಂದ್ರನನ್ನ ಧರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಶಶಿಶೇಖರನೇ ಅಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಒಂದು ಚಂದ್ರಮ ಮನಸೋ ಜಾತ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಅಧಿದೇವತೆ ಚಂದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮನೋ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಆಯ್ತಾ ಆಮೇಲೆ ದಕ್ಷಾಧ್ವರನೇ ಇದು ಕಥೆ ಇದೆ ದಕ್ಷ ಯಜ್ಞವನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಸತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಅವನ್ನ ಶಿವನನ್ನ ಅವಮಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಆ ದಕ್ಷ ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ತಾನೆ ದಕ್ಷ ಶಿವನನ್ನ ಕರೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಒಂದ್ ರೀತಿ ಅವಮಾನ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವಳು ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಸತಿ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಅಪ್ಪನ ಮನೆ ತಾನೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅವಳನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅವಮಾನ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಂಕಿಲಿ ಹಾರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾಳು ಇವಳು ಆಮೇಲೆ ಅದು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿದ ಮೇಲೆ ಶಿವ ತುಂಬಾ ದುಃಖ ಪಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸತಿ ದೇಹನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಎತ್ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ ಅದನ್ನ ಇವಾಗ ಐವತ್ತು ಎಂಟು ಪೀಠ ಶಕ್ತಿ ಪೀಠ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಅವಳು ಹಿಮವಂತನ ಮಗಳಾಗಿ ಪಾರ್ವತಿ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ವತಿ ತಪಸ್ ಮಾಡಿ ಶಿವನನ್ನ ಒರೆಸ್ಕೋತಾಳೆ ಆಯ್ತಾ ದಕ್ಷ ಆಮೇಲೆ ಆ ದಕ್ಷ ಯಜ್ಞನ ಇವನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಶಿವ ಒಂದ್ ತನ್ನ ಜಟೆಯ ಒಂದು ಕೂದಲನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ದಾಗ ಅದು ಒಂದು ಭೂತಾಕಾರವಾಗಿ ಭೈರವಾಕಾರವಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ದಕ್ಷ ಯಜ್ಞವನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ ದಕ್ಷಾಧ್ವರನೇ ಆಮೇಲೆ ಶಂಕರನೇ ಶಂ ಕರೋತಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಂಗಳವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವನು ಶಂ ಕರೋತಿ ಶಂಕರನೇ ನಿಜ ಭಕ್ತರ ಮನೋಹರನೇ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅವನು ಮನೋಹರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಕರುಣಿಸುವುದು ನಿನ್ ಜೊತೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ನಾನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆಪ್ಪ ನಾನು ನನ್ನನ್ನ ಕರುಣಿಸು ಉದ್ಧರಿಸು ನನ್ನನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡು ಸಂಹರಿಸು ಮತ್ಪರಿಭವ ನನಗಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಮಾನವನ್ನ ನೀನು ತೆಗೆದುಹಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉರುತರದ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಢವಾದ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ತಾನು ಮಾಡಿದಂತ ತಪ್ಪು ಎಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗೋಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಉರುತರದ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸೈಗಡದಿರ್ದನ ಪಾರ್ಥ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ತಾನು ಮಾಡಿದ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನ ಕೇಳಿಕೊತಾನೆ ಪದ್ಯ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು ಹಾಗೆ 
ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಇದನ್ನು ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದು ಉದ್ದೇಶವಾದರೂ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಹೆಚ್ ಕೆ ಪದ್ಯಗಳು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದ್ಯಗಳು ಇದು ಈ ಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರದಾನದಲ್ಲಿ ನೂರ ಹತ್ತು ಪದ್ಯಗಳಿದೆ ಕುಮಾರ ವ್ಯಾಸ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅದಷ್ಟು ಪದ್ಯಕ್ಕೂ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವೇದಾಂತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಿಚಾರ ಖಂಡಿತ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ಗಮಕಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವೇದೋಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಸಮಗ್ರತೆಗೆ ವೇದೋಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಕೊಡೋಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ವೇದಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಅದು ಬರೀ ಮಂತ್ರ ಹೇಳೋದು ಯಜ್ಞ ಯಾಗ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ವೇದವನ್ನ ನಾವು ಒಳ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಮೌಲ್ಯವನ್ನ ಉಪದೇಶ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ವೇದಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಯಾನಂ ಹೇ ಪುರುಷ ನ ಅವಯಾನಂ ಪುರುಷ ನಿನ್ನ ದಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಕಡೆಗೆ ನ ಅವಯಾನಂ ಪತಿತನಾಗಬೇಡ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಜಾರಿ ಬೀಳಬೇಡ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಯಾವಾಗಲೂ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದು ತುಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾತು ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಪೇಪರ್ನ ಏನೋ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ವೇದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅದರ ಒಂದು ಏಕತೆಗೆ ವೇದಗಳ ಕೊಡುಗೆ ಏನು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ವಿಚಾರ ವೇದಾಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟಗ್ರಿಟಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇಶವನ್ನ ಆಳ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅದು ಭಗವದ್ಗೀತೆನಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಮಾನಿತ್ವಂ ಅದಂಬಿತ್ವಂ ಅಹಿಂಸಾ ಕ್ಷಾಂತಿರಾರ್ಜವಂ ಆಚಾರ್ಯೋಪಾಥನ ಶೌಚಂ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಆತ್ಮ ವಿನಿಗ್ರಹ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ದೇಶವನ್ನ ಆಳ್ತಕ್ಕಂಥವನ ನಡೆ ನುಡಿ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಅಹಂಕಾರವಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರತೀಕಾರ ಭಾವನೆಯನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಅಹಿಂಸೆ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡದೇ ಇರೋದು ಆಮೇಲೆ ಸಹನೆ ಆಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಜಾರಂಜನೆನೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅವನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ತನ್ನ ನಡೆ ನುಡಿಯನ್ನ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ವೇದಗಳು ಪಾಠವನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು ತನ್ನ ಚಾರಿತ್ರ್ಯವನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯವರ ಜೀವನ ಒಂದ್ಸಲ ನೆನಪು ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಸರಳವಾದ ಜೀವನವನ್ನ ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ನನ್ನ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಯಾವ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿಯವರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ ಅವರು ಒಳಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಕೋಪಾನು ಬಂತಂತೆ ಆಶ್ಚರ್ಯನ ಆಯ್ತಂತೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು ನಿನಗೆ ಈ ದುಡ್ಡು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ ಅದೇ ನೀವು ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳಿಸಿದ್ದು ಅಂತ ಓಹೋಹೋಹೋ ನಾನು ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿನ ನಾನು ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ತಗೊಂಬಂದ್ರೆ ನೀನು ಅದರಲ್ಲೂ ಉಳಿಸಿದೀಯ ಓ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ನಾನು ನಲ್ವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಸಾಕು ನನಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಥ ಒಂದು ಶುದ್ಧ ಚಾರಿತ್ರ್ಯವನ್ನ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಕೂಡ ಅವರ ನಡೆ ನುಡಿಯನ್ನ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಕಾವ್ಯ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕನ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಬಂದಾಗ ಬಹುಶಃ ಧೀರೋದಾತ್ತ ನಾಯಕನ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಹೌದು ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಧೀರೋದಾತ ಧೀರೋದ್
ವಿಮೋಚನಾ ಚಳುವಳಿ ಸ್ತ್ರೀ ವಿಮೋಚನಾ ಚಳುವಳಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಪುರುಷರಿಗೆ ಸಮಾನರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ನಂದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಯಾತ ಪುರುಷರಿಗೆ ಸಮಾನರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಇನ್ನು ಮೇಲಿದ್ದಾರಲ್ವಾಂತೂ ಮೇಲಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಅಂತ ಅದು ಒಂದು ವಿಚಾರ ಬಟ್ ನನ್ನ ಇದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಅವ್ರ ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪುರುಷರ ಅಂಗಾಂಗ ರಚನೆನೇ ಬೇರೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಅಂಗಾಂಗ ರಚನೆನೇ ಬೇರೆ ಪುರುಷನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬೇರೆ ಮಹಿಳೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬೇರೆ ಅವನು ಇವನ ಆಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇವನು ಅವನಾಗ ಅವಳಾಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಬೇಕು ಅವಳ ಕರ್ತವ್ಯನ ಅವಳು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅವನ ಕರ್ತವ್ಯನ ಅವನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಯಾತಕ್ಕೆ ಮೇಲಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದೇನಂತಂದ್ರೆ ಮಾತೃದೇವೋ ಭವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೊದಲು ತಾಯಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೀತಾರಾಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲೇಡೀಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಆಗಿನ ಕಾಲದಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆಗ್ಲೇ ಇದ್ದಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಬೇಕು ಇದು ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೇರೋದು ಕೂಡ ಇವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಬೇಡವಾದ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ತಾಯಿ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ನಿಸ್ಕೊತಾಳ ಅವಳು ಅದು ಪುರುಷನಿಗೆ ಸಮಾನರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯಾತಕ್ಕೆ ಇವಳು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾನು ಅವಕಾಶವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಬ್ಬರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಬೇಜಾರು ಅಂತಂತಾರೆ ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಲೆ ಹೌದು ಖಂಡಿತ ನೀವು ನಾಲ್ಕು ಜನ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಅಡುಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸಂತೋಷ ಪಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇದು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಸದ್ಯದ ಭಾರತೀಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇರ್ಬೋದು ನಾರಿ ಅಂಕಣ ಇರಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇರಬಹುದು ಇದು ಮಾನಿನಿಯ ದ್ರೌಪದಿ ಅದು ಈಚೆಗೆ ಪ್ರಕಟ ಆಗಿರೋದು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ನವರು ಅದನ್ನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಬರೆಯೋ ಉದ್ದೇಶವಾದ್ರೂ ದ್ರೌಪದಿ ಪತಿವ್ರತೆ ಅಂತಾರೆ ಅವಳಿಗೆ ಐದು ಜನ ಗಂಡಂದ್ರಿದ್ದಾರೆ ಪತಿವ್ರತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಗಂಡನ ತಾನು ಇರಬೇಕು ಅವನ್ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ತಾರೆ ಅಂತ ಅವನ್ ಪತಿವ್ರತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತಾರೆ ಐದ್ ಜನ ಗಂಡಂದ್ರಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅವಳ ಪತಿವ್ರತೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆಮೇಲೆ ಈ ದ್ರೌಪದಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವಳ ಜನ್ಮ ವೃತ್ತ ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಅವೇ ಪುರಾಣಗಳ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಿತ್ರಿತವಾಗಿದೆ ಅವಳು ಪತಿವ್ರತೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಗಂಡನ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ್ಲೂ ಅವಳಿಗೆ ಕನ್ಯತ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ಒಬ್ಬ ಗಂಡನಿಗೆ ಅವಳು ಹೆಂಡತಿ ಆದಾಗ ಒಬ್ಬ ಗಂಡನಿಗೆ ಅವಳು ಪತಿಪರಾಯಣೆ ಆಗಿರ್ತಾ ಇದ್ಲು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಗಂಡನ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಅವಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕನ್ಯತ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆವಾಗ ಆ ಗಂಡನ ಜೊತೆ ಅವಳು ನಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ಲು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಪತಿವ್ರತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬಂತು ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲೇನೆ ಕುಮಾರ್ ವ್ಯಾಸ ಭಾರತದಲ್ಲೇನೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಗಂಧರ್ವರ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಗಂಧರ್ವರು ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದುರ್ಯೋಧನನ್ನ ಕಟ್ಟಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಭಾನುಮತಿ ಬರ್ತಾಳೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಹೆಂಡತಿ ಭಾನುಮತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯುಧಿಷ್ಠಿರನನ್ನ ಕೇಳ್ತಾಳೆ ಕಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಿಡಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ಕೋತಾಳೆ ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಜುನ ಗಂಧರ್ವ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು
ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾಳೋ ಇಲ್ವೋ ಹೌದು ಒಳಗಡೆ ಅಡಿಗೆ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಆಚೆ ಹಾಕಷ್ಟು ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಹೊರಗಡೆ ಇರೋಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ದ್ರೌಪದಿನ ಕರೆಸ್ತಾನೆ ದ್ರೌಪದಿ ಬರೋ ರೀತಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಓಹೋ ಇವಳು ಊಟ ಮಾಡಾಗ ಹೋಯ್ತು ಆಯ್ತು ಇವತ್ತು ದೂರ್ವಾತ್ರ ಶಾಪ ಬಂದ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಹಾಗ ದ್ರೌಪದಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಲು ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಲಿ ಹೀಗಾಗ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ದೂರ್ವಾತ್ರ ಋಷಿಗಳು ಶಾಪ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೀನೇ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಪದ್ಯಗಳಂತೀಗ ತುಂಬಾ ಚಳಿವಾಸನ ಪದ್ಯಗಳು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವಳಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇವಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾಳೆ ಆಮೇಲೆ ಅಮ್ಮ ನಾನು ಹಸ್ದು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನನ್ಗೆ ಊಟ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನ್ ಸುಮ್ನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಲ್ಲ ನನ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಕೊಡು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಊಟ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತೇನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀನ್ ಪಾತ್ರೆ ತಗೊಂಬಾ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಅಗಳು ಅನ್ನ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ತಿಂತಾನೆ ಅದನ್ನ ತಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ದೂರ್ವಾತ್ ಋಷಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಅವ್ರುಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತೇಗ ಬರಕ್ ಹೊರಟು ಬಿಡ್ತಂತೆ ಆಗ ದೂರ್ವಾತ್ ಋಷಿಗಳಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಂತೆ ಇದು ದ್ರೌಪದಿನ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಯ್ತಾ ಹೀಗೆ ಅವಳು ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿ ಇದು ಆಮೇಲೆ ಮಾತೃತ್ವ ಭಾವನೆ ಮಾತೃತ್ವ ಭಾವನೆ ಅವಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಕುಮಾರ ವ್ಯಾಸ ಇವರು ಯಾರೋ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಪಾಂಡವರನ್ನ ಕೊಂದ್ ಬಿಡ್ತಾನಲ್ಲ ಆಗ ದ್ರೌಪದಿಗೆ ತುಂಬಾ ದುಃಖ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅವನ್ನ ನೀವು ಹಿಡಿದು ಎಳ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಜುನ್ ನನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅವನ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ ಬಂದ್ರೆ ಇವಳು ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಪಡಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೊಂದು ನನಗೆ ಯಾವ ದುಃಖ ಆಗಿದ್ಯೋ ಈ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ಕೊಂದ್ರು ಅವಳ ತಾಯಿನು ದುಃಖ ಪಡ್ತಾಳೆ ಮೇಲಾಗಿ ಅವಳು ಗುರು ಪತ್ನಿ ಬೇಡ ಕೊಲ್ಲೋದ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಮಾತೃತ್ವ ಭಾವನೆಯನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಇಲ್ಲಿ ವೀರವನಿತೆಯವಳು ಇದು ಮೂಲ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಬರಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲೂ ಬರಲ್ಲ ಅವಳು ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಅದು ಈ ಹರಿಕತೆ ಮತ್ತೆ ಜಾನಪದ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅವಳು ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ವಹಿಸಿದಾಳೆ ಅವಳು ಅದರಿಂದ ಅವಳು ಆಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತೀರಾ ತೆಳೆದಾಗ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ನನ್ನ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಧರ್ಮನ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಭೀಷ್ಮ ದ್ರೋಣ ಅವರುಗಳೆಲ್ಲ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಅವುಗಳು ಯಾರು ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಆಗ ಅವಳು ತುಂಬಾ ನೊಂದ್ಕೋತಾಳೆ ಅವಳು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹೀಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ದಿಟ್ಟೆ ಎನ್ನದಿರಿ ದಿಟ್ಟೆ ಹೆಂಗ್ಸು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ನನ್ಬೇಡಿ ನಾನು ನ್ಯಾಯ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆ ಒಂದು ಭಾಗನ ತುಂಬ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾತ್ರ ಎಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಚಿತ್ರಿತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರು ಬಹಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಸಂಸಾರವನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾಳೆ ಅವಳು ತಾಯಿಯಾಗಿ ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಮಗಳಾಗಿ ಅತ್ತೆಯಾಗಿ ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ವಹಿಸ್ತಾಳೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ವಹಿಸಿದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವಳ ಅನುಭವ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸೋದು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ತಾನೇ ಕ್ಷಮಾಶೀಲತೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಇನ್ನು ಇದಕ
ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡಿ ಡೂಸ್ ಅಂಡ್ ಡೋಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡೋ ರೀತಿಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕರ್ಮನ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕರ್ಮಣ್ಯವಾಧಿಕಾರಸ್ತೆ ಮಾಫಲೇಶು ಕದಾಚನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ದೇನೇನೇನೆ ಪ್ರತಿಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ದೇನೇನೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ತಾನೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಆಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇರು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಥ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಯತಂ ಪುರು ಕರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅದನ್ನ ನೀನು ಮಾಡು ನಿಯತಂ ಕುರು ಕರ್ಮ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಭಗವತ್ ಪ್ರೀತಿಯರ್ಥವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ನನಗೆ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ನಾವು ಮಾಡೋ ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಫಲವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಫಲ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಯಾತಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕರ್ಮನ ಈಗ ನಾನು ಟೀಚಿಂಗ್ ಯಾತಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನನ್ಗೆ ಸಂಬಳ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದೇ ನೀವು ತಾಯಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಂಬಳನ ಯಾರು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮುಖ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಚ್ಯುತರಾಗಬಾರದು ನಾವು ಮಾಡೋ ಕರ್ತವ್ಯದಿಂದ ಚ್ಯುತರಾಗಬಾರದು ಅದನ್ನೇ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಯಾವುದೇ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಬೇಕು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರ್ತವ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಲ ತಾನಾಗೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡಬೇಕಾಗೇ ಇಲ್ಲ ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಕೇವಲ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥಾನಕಗಳು ಅಥವಾ ಪೌರಾಣಿಕ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನ ಮೇಲೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ಲದೆ ರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನಂ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಕಾವ್ಯ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಏನು ಆಡಿಯೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಪಟ್ವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಬೇಕು ನೀವು ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಇದು ರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನ ಅವರು ಪಾತ್ರಗಳು ಮೂಲ ಭಾರತವನ್ನ ಮೂಲ ರಾಮಾಯಣವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನ ಚಿತ್ರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಾವು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾವಣನನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ತುಂಬಾ ಅನುಕಂಪೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಮಂಥರೇನ ಮಂಥರೇನ ನಿಜವಾದ ಆದರ್ಶ ತಾಯಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮಂಥರೇನ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಕೈಕೇಯಿಯಿಂದ ರಾಮನಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ತಪ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅವಳ ಒಡತಿ ಅವಳು ಕೈಕೇಯಿ ಅವಳಿಗೆ ತಾಯಿಯಾಗಿ ತಾನು ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ತಪ್ಪೇರು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ತಾಯಿಗೂ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತಲ್ವೇ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತೃತ್ವ ಭಾವನೆಯನ್ನ ಮಂಥರೆನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೇನೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕುಮಾರ್ ವ್ಯಾಸ್ ಭಾರತದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಕರ್ಣನ್ ಪಾತ್ರ ಕರ್ಣನ್ ಪಾತ್ರನ ಪಂಪಾರನ್ನ ಕುಮಾರ್ ವ್ಯಾಸನು ಅಷ್ಟೇನೆ ಅವ್ರಗಳೆಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾ ಅನುಕಂಪೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಮೂಲ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ವ್ಯಾಸರು ದುಷ್ಟ ಚತುಷ್ಟಯರು ದ್ರೋಣ ಶಕುನಿ ಸಾರಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಶಕುನಿ ಕರ್ಣ ಮತ್ತೆ ಅಶ್ವಥ ಇವ್ರು ನಾಲ್ಕು ಜನನೇ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಅವರವರು ಭಾವನೆಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕರ್ಣನನ್ನ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬ ಕವಿಯಿಂದ ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕವಿಗೆ ಈ ಪಾತ್ರಗಳ ಒಂದು ವಿವೇಚನೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಹಾಭಾರತ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಾಮಾಯಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬರವಣಿಗೆಗಾರನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ
ಅವನು ಮದ್ರ ದೇಶದವನು ಅಂತ ಮದ್ರ ದೇಶದವನ ಅಲ್ಲಿ ಕುಮಾರ ವ್ಯಾಸ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಊರುಗರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿರೋ ಅಂತ ನಿಜವಾದ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಲ್ಲ ಯಾರೋ ತಂದೆ ಯಾರೋ ತಾಯಿ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿರೋ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾರು ಶುದ್ಧ ಲಂಪಟರು ಅಲ್ಲಿ ಮೋಸಗಾರರು ಆಮೇಲೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪಲಾಯನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಬೆನ್ನು ಚೂರಿ ಹಾಕುವಂತವ್ರು ಅಂತ ದೇಶದಿಂದ ಹುಟ್ಟು ಬಂದಿದೆಯಾ ನೀನು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ನನ್ನ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸೀಮಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಬಳೆ ತೋರಿಸೋ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರೋವಾಗ್ಲೇನೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಿಗಲಿ ಅಂತನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶನೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೇನೆ ತಾಯಿಯು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡದೇ ಇರಲಿ ಅದು ಮಗುಗೆ ತಟ್ಟದೇ ಇರಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಮಾಯಣ ಓದು ಮಹಾಭಾರತ ಓದು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಓದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸಾತ್ವಿಕ ಚಿಂತನೆ ಇರಲಿ ಅವಳು ಅಂತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂತ ಮಗುಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಕೂಡ ಷೋಡಶ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶವಾದ್ರೂ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂತಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇ ಕರ್ಣ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಆ ಶಲ್ಯನನ್ನ ನಿಂದಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ದೇಶದಿಂದ ನೀನು ಹುಟ್ಟು ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವನು ಅಂತ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳು ವೈದಿಕ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವರದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಕುರು ಜಾಂಗಲ ಆ ದೇಶವೆಲ್ಲ ವೈದಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಅವರು ಬಟ್ ಒಂದ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ ನನಗೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭೀಷ್ಮ ಆ ಮಧ್ಯ ದೇಶದ ಮಾದ್ರಿಯನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಶಲ್ಯನ ಸಹೋದರಿನೇನೆ ಅವಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಪಾಂಡುಗೆ ವಿವಾಹ ಮಾಡ್ತಿದ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯದ ಸಂಗತಿ ಹೀಗೆ ನಿಜ ಇದ್ರೂ ಇರಬಹುದು ಈಗ ಭೌಗೋಳಿಕ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆದಿದ್ರೂ ಇದ್ದಿರಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ಶಲ್ಯ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದೋ ಕುರು ಜಾಂಗಳ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೆ ದುರ್ಯೋಧನ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಅವನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶಲ್ಯ ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮಿ ಅವನು ಈ ನಕುಲ ಸಹದೇವರಿಗೆ ಸೋದರ ಮಾವನೆ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಪಾಂಡವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವನು ಆದ್ರೆ ಈ ದುರ್ಯೋಧನ ಏನ್ ಮಾಡದ ಶಲ್ಯನ ತನ್ನ ಕಡೆ ಕರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ್ ಅಲ್ಲಿರೋವಾಗ್ಲೇನೆ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಸೇವಕರನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಗುರುಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಬಂದು ಬಿಗಿದಪ್ಪ ಬಿಡ್ತಾನೆ ನೀನ್ ಮಾಡಿರೋ ಸತ್ಕಾರದಿಂದ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಆಗ ಶಲ್ಯ ಕೇಳ್ತಾನೆ ನಿನ್ಗೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ನನ್ನಿಂದ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ನನ್ನ ಸೇನೆಗೆ ಮಹಾದಂಡ ನಾಯಕನಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಖುಷಿಯಾಗ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಅವನಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಯುಧಿಷ್ಠನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಯುಧಿಷ್ಠನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ದುರ್ಯೋಧನ ಹೀಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ಅವನ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನೀನ್ ಹೋಗು ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಸಹಾಯ ಮಾಡು ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನು ಹೇಳು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಂತಾನೆ ನೀನು ಮುಂದೆ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಸಾರಥಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಒದಗ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿನ್ಗೆ ಆಗ ನೀನು ಅರ್ಜುನನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಕರ್ಣನ ತೇಜೋವಧೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಶಲ್ಯ ಅವನ್ ತೇಜೋವಧೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆಗ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಅರ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಕುಂದು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮೊದಲೇ ಅವನಿಗೆ ಶಾಪಗಳು ಬಂದ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಶಾಪ ಮತ್ತೆ
ಭೂತನಿ ಕರಕೆ ವೈರವಿಲ್ಲುಳಿದಂತೆ ವಿಗತ ವಿಕಾರನ ಚಲನ ಅಗಮ್ಯನ ಚಲನ ಅಗಮ್ಯನ ಅದ್ವಯನಾತ್ಮ ಕೇಣಂದ ಚಲನ ಅಗಮ್ಯನ ಅದ್ವಯನಾತ್ಮ ಕೇಳೆಂದ ಚಲನ ಅಗಮ್ಯನ ಅದ್ವಯನಾತ್ಮ ಕೇಳೆಂದ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಈ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣ ಇಬ್ಬರು ರಣಭೂಮಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ಜುನ ವಿಷಾದ ಯೋಗ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಭಗವದ್ಗೀತೆನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಗೆದ್ದುಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತನ್ನೋ ಒಂದು ಅಹಂಕಾರನೇ ಇತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಬಲ ಪರಾಕ್ರಮಿನೂ ಇತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಆದರೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅಜ್ಜ ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ ಗುರು ದ್ರೋಣರನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಅವನ ತಮ್ಮಂದರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನೋಡ್ತಾನೆ ಅಯ್ಯೋ ಇವರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೊಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ರಾಜ್ಯ ಗಳಿಸಬೇಕೆ ಇಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಕರುಣೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ವಿಷಾದ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಸ್ವಧರ್ಮದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದನಾದರೂ ನೀನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಕ್ಷತ್ರಿಯನ ಧರ್ಮನೇ ಅದು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೂ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆಗ ಕೃಷ್ಣ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇವನಿಗೆ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಇವನು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಇವನಿಗೆ ವೇದಾಂತನೇ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಬೇಕು ಆತ್ಮತತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಆತ್ಮತತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ ಅದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಆರನೈ ನೀ ಕೊಲುವೆ ಯಾರನ್ನು ಕೊಲ್ತಾ ಇದೀಯಪ್ಪ ನೀನು ನಿನ್ನಿಂದ ಆರು ಸಾವರು ನೀನು ಯಾರನ್ನು ಕೊಲ್ತಾನೂ ಇಲ್ಲ ಯಾರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕಾಗೂ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಆತ್ಮ ನಿತ್ಯ ನಿತ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಗೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸತ್ಯ ಅದು ಅಂಥ ಆತ್ಮನನ್ನು ಯಾರು ಕೊಲ್ಲಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಭೀಷ್ಮ ದ್ರೋಣಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಾವಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅವ್ರನ್ನ ನೀನು ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನೀನು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಆತ್ಮತತ್ವವನ್ನು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ ನೀನು ಈ ಪರಮಾರ್ಥವಾದ ಆತ್ಮತತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದಾನೇ ನಿನಗೆ ಶೋಕ ಮೋಹಗಳು ಉಂಟಾಗಿದೆ ಹೌದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಶೋಕ ಮೋಹಗಳಿಂದ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆತ್ಮತತ್ವ ಒಂದೇನಂತ ತಿಳಿದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮನಸ್ಸು ನಿರಾಳವನ್ನು ಹೊಂದಿಬಿಡುತ್ತೆ ರಾಗ ದ್ವೇಷಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದರಿಂದ ನೀನು ಆತ್ಮದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡೋದಾದರೆ ಭೀಷ್ಮ ದ್ರೋಣಾದಿಗಳಿಗೆ ನಾಶವೇ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಶೋಕ ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಜೀವರುಗಳಿಗೆ ಅವರು ಬದುಕಿರುವಾಗ ಶೀತೋಷ್ಣಾದಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಸುಖ ದುಃಖಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಇವುಗಳು ಬಂದಾಗ ಅದು ಕೇವಲ ಕ್ಷಣಿಕ ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತಾ ಹಾಗೆ ಹಾರಿ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅವು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ ಶಾಶ್ವತ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಆತ್ಮತತ್ವ ಒಂದೇ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರೋದು ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ನೀನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅದ್ವಯನು ಅದ್ವಯನು ಅಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬನೇ ಎರಡಿಲ್ಲ ಏಕೋ ದೇವ ಸರ್ವಭೂತೇಶು ಗೂಢ ಇರತಕ್ಕಂಥವನು ಭಗವಂತ ಒಬ್ಬನೇ ಅವನ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ ಆಯಿತಾ ವಾಸನಾದ ವಾಸುದೇವಸ್ಯ ವಾಸಿ ತಂತೆ ಜಗತ್ರಯಂ ಸರ್ವಭೂತ ನಿವಾಸೋತಿ ವಾಸುದೇವ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಸರ್ವಭೂತ ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳಲ್ಲೂ ನೀನು ವಾಸವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ವಾಸುದೇವ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೀತಾರಪ್ಪ ಅದರಿಂದ ಇರತಕ್ಕಂಥವನು ಒಬ್ಬನೇನೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀನು ದುಃಖ ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೇ ಆತ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀನು ಶೋಕ ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಆ ಪದ್ಯನ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಖಂಡಿತ ಮೇಡಮ್ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದರೆ ಮೊದಲಿದ್ದಂತಹ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಆಗಲಿ ಬಹಿಷ್ಕಾರದಂತಹ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಇಲ್ಲವಾದರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿಗೂ ಈ ಮೇಲು ಕೀಳು ಎನ್ನುವಂತಹ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಜಾತಿ ಭೇದ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆಗಿರಬಹುದು ನೀವು ಅಧ್ಯಯನ ಕೈಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ವೇದ
ಪದ್ಭ್ಯಾಂ ಶೂದ್ರೋ ಅಜಾಯತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ತೋಳಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ವೈಶ್ಯ ತೊಡೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಶೂದ್ರ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರ ಅರ್ಥ ಇವ್ರೇನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರೋ ಶೂದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಲು ಇಡೀ ದೇಹದ ಭಾರವನ್ನ ಹೊತ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲಿನ ಭಾಗ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಯ್ತಲ್ವೇ ನಮಗೆ ಹಾಗೇನೆ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಣಗಳು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚಾತುರ್ವರ್ಣ್ಯಂ ಮಯ ಸೃಷ್ಟಂ ಗುಣಕರ್ಮ ವಿಭಾಗಶಃ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನಿಂದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಣಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಅವುಗಳು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗುಣಕರ್ಮ ವಿಭಾಗಶಃ ಜಾತಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿನಗೆ ಸರಿ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನೀನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದು ವೈಶ್ಯರಿಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಶೂದ್ರರಿಗೆ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಣಗಳು ಸಮಾಜದ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಳು ಕೀಳು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಇದು ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಇದೆ ಇದು ಬರೀ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈಗ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಗುಂಪು ಆಯಾಯ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನ ಅವರವರು ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಆ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನ ಹೇಗೆ ಹಂಚಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಈಗ ಸತ್ವಗುಣ ರಜೋಗುಣ ತಮೋಗುಣ ಅಂತ ಮೂರು ಗುಣಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಮೂರು ಗುಣಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಅವರುಗಳ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಕೀಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಯಾತಕ್ ಬರ್ಬೇಕು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸಕ್ಕರೆ ಗೊಂಬೆನ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಸಕ್ಕರೆ ಗೊಂಬೆ ತಗೊಂಡಾಗ ನೀವು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಿಹಿ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ಒಂದೇ ತರಹ ತಾನೇ ಹಾಗೇನೆ ಒಂದು ದೇಹವನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ದೇಹದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯ ಯಾವ ಒಂದು ದೇಹದ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಅದು ಇಡೀ ದೇಹಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೇನೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವರ್ಣಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅದು ತೊಂದರೆನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಣದವರು ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕವೇನೆ ಅವನು ಕಮ್ಮಾರ ಆಗಿರಬಹುದು ಕುಂಬಾರ ಆಗಿರಬಹುದು ವೈಶ್ಯ ಆಗಿರಬಹುದು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆಗಿರಬಹುದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹದ್ದೇನೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕೇಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಇದನ್ನ ಇದು ಯಾವಾಗ್ಲೋ ಆಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟು ಬಂದಿರ್ತದ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿಲ್ಲ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ ಮೇಲೂ ಕೀಳು ಅಂತ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಬರಲೂ ಬಾರದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯರು ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಏನಾದರೂ ಆಗು ಮೊದಲು ಮಾನವನ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಕರು ಒಂದು ಇದನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಾನವೀಯತೆ ಇಲ್ಲದ ಹೋದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಒಂದು ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಕಷ್ಟವನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಇವನ ಸುಖವನ್ನ ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ನೋಡಿ ನಾವು ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗಾಗ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಕರಗುತ್ತೆ ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕರಗುತ್ತೆ ಮಾನವೀಯತೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಆರ್ದ್ರವಾಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಗಮಕ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಧ್ಯಯನ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನೀವು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಪಾಠಗಳನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೀರಿ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೀವು ಕಾಲಿಟ್ಟಾಗ ಹೇಗಿತ್ತು ಈಗ ಹೇಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ ಮಾರಕವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ರೀತಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಉಂಟು ಮ
ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ ಗುಡ್ಡೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಅದು ಎಷ್ಟೋ ಪೋಲಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ತಿಂದೇನೇನೆ ಈ ಥರದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಅವರುಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಳಿತಾಯದ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಅದರ ಬೆಲೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವ ಆಮೇಲೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಉಪನಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಥೆಗಳು ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಥೆಗಳು ಎಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಗಳಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲಲ್ಲಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಉನ್ನತವಾದ ಹಾದಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೋ ಅಂತಹ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತರಬೇಕು ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತೆ ತಾಯಿಯಂದರು ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಳಿಸೋ ವಿಧಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹೆಂಗಸರೇ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಸಹನ ಇದೆ ಕಲಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಸಹನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮಕ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕಲಿಸಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಕಲಿಸಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಕಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ತಾಯಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡಿಸುವಾಗ ಮಗುಗೆ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ತಾಯಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಹಾಗೆಯೇ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮೇಲೆ ಸಮ್ಯಗಾಮಿತ ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಬೋಧ ವಿನಯ ವಿವ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರು ಯೋಗ್ಯನಾದ ಶಿಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ಸಮರ್ಥವಾದಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ನೀವು ಧಾರೆ ಇರಿದ್ರೆ ಆ ಶಿಷ್ಯ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇದು ಕಾಳಿದಾಸ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಇದು ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಂದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಬಹುಶಃ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತನೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಂದು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಹತ್ರಗೆ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಪಾಠ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನೂ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಕತೆ ಹೇಳೋದು ಹಾಗಿರಬೇಕು ಹೀಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನ ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡೋದೇನೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಗುರುಗಳನ್ನ ತುಂಬ ಗೌರವದಿಂದ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೆ ಇವೆ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಪದೇ ಪದೇ ಅವ್ರುಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ ಬಾಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸರಳವಾದಂತಹ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂದೇಶ ಏನು ಅಂದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮವನ್ನ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಹೌದಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಮ್ಮ ಬ್ಯುಸಿ ಜೀವನ ಎಲ್ಲವೂ ಒದ್ದಾಟ ಜಂಜಾಟಗಳಲ್ಲಿರುವಾಗ ಯಾವ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ನಿರಾಳತೆ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಏನಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ದೇವರ ಒಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನದ್ದು ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಒಂದು ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಮಾನವರಾಗಿ ಏನು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ದೇವರ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು 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 ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವರು ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಹಬ್ಬ ಹರಿಗಳ ದಿನಗಳ ಆಚರಣೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾರು ಇರ್ತಾರೋ ಅವರ ನಡೆ ನುಡಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು ಅದನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅನುಕರಣಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅವರುಗಳು ಕಲಿತಾರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ವಿಚಾರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೂ ಅಷ್ಟೇನೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅಷ್ಟೇನೆ ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಪದೇ ಪದೇ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಆಟ ಆಡಿಸೋದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನೀನು ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯನ್ನು ಪ್ರಯೋಜ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ
ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮೇಡಮ್ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಜನರ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನೀವು ತಂದಿದ್ರಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇರಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆಯ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಇವತ್ತಿಗೆ ಭಿತ್ತಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಖಂಡಿತ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಲಿಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಆಗಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅತಿಥಿಯೊಂದಿಗೆ ಶುಭ